హాయ్ హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక టూ మంచి టేస్టీ ఎమ్మీ అయిన రెసిపీస్ ఇవి ఎండ్ రైలు అంటారండి ఇవి అంటే తీసేయాలి తలాతో అవి తీసేసి మనం కర్రీకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి వచ్చి పి పిల్లలతో నేను పేపర్ క్రాఫ్ట్ తయారు చేపిద్దామని అవి రెడీ చేపించాను వాళ్ళే చేశారండి మొత్తం పిల్లలే సో ఇవి నేను చేపిద్దామని రెడీ పెట్టాక ఇంకా నా వంట చేసుకుంటూ ఒక పక్కన వీళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేస్తూ నేను చేస్తూ ఇలా చేసామండి ఈరోజు అంటే డైలీ రెగ్యులర్గా రొటీన్ అయిపోతుందండి వీళ్ళకి ఫోను లేదంటే ల్యాప్టాప్ లేదంటే టీవీ అంతకీ లేదంటే ఫైటింగ్స్ ఇలా అల్లర్ చేయడం ఇది రొటీన్ అయిపోతుంది సో ఈ రొటీన్కి ఏదైనా వీళ్ళకి బ్రేక్ చెప్పాలని చెప్పి నేను ఈరోజు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఒక వాళ్ళలో ఉన్న ఒక క్రియేటివ్ కార్నర్ని అయితే నేను ఈరోజు బయటకు తీసుకొచ్చాను సో నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీని కూడా బయటకు తీసుకొచ్చి అంటే గత పది 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 పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం మరుగుడు పడిపోయిన నా క్రియేటివిటీని కూడా ఒకసారి బయటకు తీసుకొచ్చానండి అంటే చిన్న చిన్నవి వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చిన్న చిన్నగా వాళ్ళకి ఈజీగా వాళ్ళు మళ్ళీ చూసి చేయగలిగేలాగా చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ వాళ్ళకి చెప్పాను సో వాళ్ళు పేపర్తో ఈజీగా చేయగలిగేవి చెప్పాను అనమాట సో అవైతే చూసేయండి ఇవి మనకి స్ప్రింగ్స్ లాగా అంటే మనకి డిఫరెంట్ అంటే ఇవి ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంట్లో ఈ పేపర్స్ ఉండడం వల్ల వీటితోనే చేసామండి ఇవి కలర్ పేపర్స్తో చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి ఇవి మనం హారిజంటల్గా కానీ వర్టికల్గా కానీ హ్యాంగ్ చేసుకుంటే అంటే ఇది వరకు ఇంట్లో కానివ్వండి ఏదైనా స్కూల్ పార్టీస్కి కానివ్వండి ఇలాంటివి తయారు చేసి హ్యాంగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం సో ఇప్పుడంటే ఇవి బొత్తిగా కనపడకుండా పోయాయి ఎక్కడో కానీ రేర్గా ఎవరో కానీ చేయట్లేదు సో ఇవి ఒకసారి ఎందుకైనా చూపెడదాము వీళ్ళకి ఒకసారి నేర్పిద్దాం అన్నట్టుగా నేను చేయించానండి చూస్తున్నారు కదా ఇవి మనకి కలర్ పేపర్స్తో మనకి హార్ట్ షేప్స్ ఇలా డిఫరెంట్ షేప్స్లో అయితే పేపర్ని ఫస్ట్ కట్ చేసుకొని ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇలా స్టిక్ చేయాలన్నమాట రెండు వైపులా కూడా రెండు టూ పీసెస్లా చేసేసి స్టిక్ చేస్తే మనకి అంటే ఒక త్రీ డీ ఎఫెక్ట్లో మనకి ఎంబూజ్ అయినట్టుగా మంచి కనపడుతుంది అనమాట ఇవి ఇంకా ఇంకా లాస్ట్లో కూడా ఇంకొన్ని యాడ్ చేశానండి డెఫినెట్గా చూడండి ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు అయితే మీ అందరికీ కూడా తప్పకుండా నచ్చుతుంది ఓకేనండి మీరు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని చూడనట్లయితే ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియోని అయితే చూడండి డోంట్ మిస్ దిస్ ఇప్పుడైతే నేను వచ్చేసి నే నెక్స్ట్ అది అయిపోయిందండి ఒక క్రాఫ్ట్ ఇది వచ్చేసి కర్రీ చేస్తున్నాను ఆనియన్స్ ఫస్ట్ అయితే ఎండు రోయలు అనేవి ఫ్రై చేసేసాను తర్వాత ఆనియన్స్ చిల్లీ ఇవి ఫ్రై చేశాక వంకాయ ముక్కలని సాల్ట్ వేసి నానబెట్టుకున్నాను కొంచెం అంటే కట్ చేసి పక్కకు పెట్టాను కదా అవి కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను సాల్ట్ ఎందుకు వేశానంటే కలర్ అనేవి చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయని సో ఇట్లా వేపుకున్నాక వంకాయలు కూడా వేగాయి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వేగాక దాంట్లో కొంచెం సేపు ఆగి అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి ఇలా వేగాక అంటే కొద్దిగా చింతపండుని రసం కా వేసుకోవడానికి కొద్దిగా నానబెట్టి పక్కకు పెట్టుకున్నాను దీంట్లో వేయడానికి కర్రీలో కానీ నెక్స్ట్ ఇవి అయితే వేగుతున్నాయి కదా ఇవి వేగాక కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయిపోయాక మనకి వంకాయలు అవి వేగిపోయానుగా ఇంకా టమాటోస్ వేసుకోవాలండి ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోతాయి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో టమాటాలు ఎంతసేపు చెప్పండి సో ఇవి వేగిపోయాక వీటిని కూడా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి ఇలా వేగాక ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఎండు రైలు ఉన్నాయి కదా మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాయి అంటే ఆనియన్స్ వేయడానికి ముందే మనం లైట్గా ఆయిల్లో వాటిని ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట వాటిని తీసుకొని దీంట్లో ఇప్పుడు లాస్ట్లో టమాటాలు వేసి ఫ్రై అయ్యాక ఈ ఎండు రైలు కూడా వేసేసి కలిపి పక్కకు పెట్టుకొని దీంట్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు కారం గరం మసాలా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి తగినంత సరే ఇప్పుడు మనకి టేస్ట్కి తగినంత మనకి ఒకళ్ళు ఉప్పులు కారాలు ఎక్కువ తినేవాళ్ళైతే ఎక్కువ తక్కువ అయితే తక్కువ ఎవరికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు వేసేసుకొని సరిగ్గా సరిపడినంత వేసుకొని అది కొంచెం వేగుతూ ఉంటుంది సిమ్లో పెట్టేసుకొని వేగనివ్వాలండి ఈ లోపు మనం చింతపండు ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకున్నాం కదా ఆ చింతపండు రసాన్ని అయితే తీసుకుందాము ఇది వేగుతుండగానే కొంచెం ఆ చింతపండు రసం కలిపేసుకోవాలండి వేసేసుకోవాలి అవి వేగిపోతాయి కదా ఈలోపు వేగాక ఈ చింతపండు రసం వేసేసుకొని సరిపడినంత వేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఉంచుకోవాలండి అంతే అలా అవి వేసుకొని ఒక పది నిమిషాలకి ఉడికిపోతుంది కదా ఇలా ఉడికిపోయాక దాని మీద 
దాంట్లో సారీ దాని మీద కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే అంటే ఎగ్స్ వేసేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకొని ఉడికాక కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకుంటే మనకి ఈ కర్రీ అనేది అయితే రెడీ అయిపోతుంది వేడివేడిగా ఇది జన్ చాలా బాగుంటుందండి ఖచ్చితంగా టేస్ట్ చేయండి అండ్ ట్రై కూడా చేయండి మీరు ట్రై చేస్తేనే కదా టేస్ట్ చేయడానికి అవుతుంది లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసేసాను ఎంత అయిపోయిందండి ఫినిష్ ఎండు రొయ్యలు వంకాయ కోడిగుడ్డు పులుసు రెడీ ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకా ఈవినింగ్కి నేను మార్నింగ్కి కూడా చట్నీగా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ పల్లీలు శనగపప్పు అంటే మెన్స్ పుట్టినాల పప్పు ఎండమిర్చి కరివేపాకు ఇవన్నీ కూడా వేసేసి అంటే కొద్దిగా ధనియాలు కొద్దిగా జీలకర్ర ఇంకా కందిపప్పు కొంచెం ఇవన్నీ ఫ్రై చేసేసి పెట్టుకున్నాను పౌడర్ చేయడానికని ఈలోపు మధ్యలో పిల్లలు మళ్ళీ పిల్ మళ్ళీ కాల్ వచ్చేసింది నాకు ఇంకా మళ్ళీ వెళ్ళి ఇక మళ్ళీ వాళ్ళు చేసేసారు ఈలోపు పైప్స్ అవి రెడీ పెట్టేశారనమాట ఈ పైప్స్ అన్నీ వాళ్ళకే చెప్పాను రెడీ చేయమని ఈ రెడీ చేసేసారు సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది రెడీ చేయడానికని దానికి వీల్స్ వీల్స్ రెడీ చేస్తున్నాను ఆ వీల్స్ చేయడానికి పడ్డాను చూడండి నానా తిప్పలు అవేమో గమ్మేమో సరిగ్గా అతకట్లేదు ఫెవిక్విక్ నార్మల్ గమ్ ఏదన్నా కొన్ని తెద్దామా అంటే బయట వెళ్ళడానికి షాపులు ఓపెన్ లేవు నేను వెళ్ళలేకపోయాను సో ఇంకా ఉన్నదాంతోనే సరిపెడుతూ ఎట్లాగట్లా డక్కా ఒక్కి తింటూ మొత్తానికి ఆ వీల్స్ అయితే రెడీ చేశాను వీళ్ళు లేదంటే ఇంకా నన్ను ఊరుకొనిచ్చేటట్టు లేరు ఊరుకొనిచ్చేటట్టు లేరు చేస్తాను చేస్తానని చెప్పి అన్నాను పొద్దున్న ఇంక అందుకని ఇంకా తప్పలేదు సో ఇంకా ఫస్ట్ అయితే వీల్స్ అనేవి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను రెడీ రెడీ చేసేసి ఇంక నేను మళ్ళీ ఇవి అతికించేస్తూ కొంచెం కొంచెం స్టిక్ చేస్తూ ఇక మధ్యలో మళ్ళీ నాకు నా ఫ్రై ఒకటి పౌడర్ ఒకటి ఉంది కదా మనం ఆ క మనం ముందుగా చేసుకున్నాం కదా కర్రీ ఆ కర్రీలోకి పౌడర్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి మనం కర్రీలో కూడా వేసేసుకొని చక్కగా అంటే పులుసులో ఇట్లాంటి పౌడర్ ఏదన్నా వేసుకుంటే అది కూడా టేస్టీగా అంటే టేస్ట్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అనమాట ఈ పౌడర్ అనేది మనం కర్రీస్లో వేసుకోవచ్చు పప్పు కర్రీస్ పప్పు టమాట ఇలాంటి కర్రీ పప్పులు చేసుకుంటాం కదా అలాంటి వాటిలో కూడా ఈ పౌడర్ ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇన్స్టెంట్ చట్నీలా కూడా మనకి దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా వాటర్ కలిపేసి అప్పటికప్పుడు మనకి చట్నీలా ఇడ్లీ దోశ వీటిల్లోకి ఉత్తప్పం వీటిల్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుందండి డెఫినెట్గా ట్రై చేయొచ్చు అందరూ కూడా ఇంకా వీల్స్ అయితే చేసేసాను ఇంకా ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చూసేయండి ఇప్పుడే కనుక నా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డోంట్ మిస్ దిస్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ వాచ్ ఫుల్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్